小姐，你确定不用我帮忙吗？不用，我可以。再剪下去就不够做衣服了。这好像，这这可以吧？嗯，我去开门。嗯，荷包这点布总够了吧？啊，穆大人在何处啊？哦，在里面，里面请。哎。穆大人，大总管，陛下召您入宫觐见，您就别悠闲了，快随我去吧。陛下要召见我。哎，是啊。听说有人在御前告了您一状。告我？嗯、陛下，臣接到孙云云的状纸，户部郎中穆卓华与议政王关系匪浅，私相授受。孙云云，不过一介罪臣之女。她说的话可信吗？陛下，臣有纠察百官之责，既是有嫌疑，自然要查个明明白白，给天下人一个交代。穆大人，您的意思呢？穆大人，您这是默认了吗？请陛下明察。陛下，按照本朝律例，女子可出仕为官，但婚嫁之后不可再担任官职。莫大人，下官非常敬佩您的才华，只是这鱼与熊掌不能两全，是辞官还是割舍私情，您终究要做出个决断。王爷，不好了！何事如此慌张？孙家的小姐竟然伙同御史，告穆大人与您私相授受。这，他在何处？在文德殿与那御史对峙。王爷，王爷，您可是想到开脱的法子了？没有。陛下，穆大人知法犯法，扰乱我朝纲纪。此事绝对不能姑息。陛下，穆郎中并未婚嫁，何来执法犯法之说？臣留言，参见陛下。议政王，免礼吧。议政王来的正好，下官正想问上一问，不必问了。本王与穆郎中确有私情，可本王是他的外室没错，穆郎中既未婚又未嫁，请问触犯了律法的哪一条？陛下，臣身为朝廷命官，定然不会知法犯法。正如议政王所言。臣与议政王确有私情，但并未成婚。是。敢问诸位大人，我朝律法可有明文禁止女官与男子正常往来？穆大人，你简直败坏伦常！陛下，穆卓华品性卑劣，不配做官，必须予以严惩。御史大人此言差矣。
何为败坏伦常？是本王对穆大人一往情深，本王深知穆大人的志向。所以，不愿意婚约，束缚鲲鹏女医。只要能陪在穆大人身边，即便做一个无名无份的外事，本王也甘之如饴。这不知羞耻，简直不知羞耻，陛下。这简直太荒唐了！够了，皇叔，朕再最后问你一遍：你方才所言是否属实？是。简直是滑了天下之大稽！义正王言行无状，有失皇家体统，罚跪两个时辰。义正王，你就去太庙，在列祖列宗面前，好好的反省反省。臣领旨。至于穆庆家，罚俸一个月，请四季过。臣领旨。陛下。这穆大人的惩罚也太够了，无需再说。真没想到，这义正王居然承认自己是穆郎中的外室。哎，真是丢尽了男人的脸面呀！今日之后，王爷给一女子当外室的留言，恐怕就要传开了。王爷会后悔吗？那今日之后，穆大人败坏伦常无德之名，也会在京城里传开了。你后悔吗？我还要回户部当值，就先送你到这儿了。晚上一起吃饭吧。好。这么干什么？主任，大哥。哎呀，莫拦着。哦，李大人。啊。哎呀。李大人怎么用这种眼神看下官啊？呃，我第一眼见到穆郎中啊，不，穆大人，我就觉得您非同凡响，能为寻常人所不能为啊！啊，果然呐！穆大人就别谦虚了，今日文德殿的事啊，我们都知道了，就是能让义正王那等英雄拜倒在石榴裙下。穆大人真是好本事，没给咱们户部丢脸。是啊，是啊，对对对对。各位大人，不会觉得下官败坏伦常，觉得王爷丢尽了全天下男人的脸面吗？哎，穆大人何出此言呢、啊？您与义正王本就是两情相悦，只是有碍于我朝律法，不能明媒正娶，何来的败坏伦常之说呀？<笑>就是啊，我倒觉得。穆大人和王爷，那就是吕布配貂蝉，项羽配虞姬，呃，李大人配李夫人。啊，嗯
，总之就是郎才女貌。这天作之合，多谢各位大人。福如东海，寿比南山。多谢各位大人。山不在高，有仙则名。冥冥之中，天生一对。<笑>那我请各位用膳。好，好。看着他了。是是是，呃，夫人说的对，说的对，赶紧回去做饭去，这倒没有，这就行。这就行。你若想吃，我也给你做。你饺子都包成那样，做的饭能好吃吗？走吧。这又是喜曼，又是红灯笼。原来你这两日躲着不见我，就是为了做这个。看来穆大人是动了凡心，想要成亲了。谁想成亲了？我就是看院子太冷清了，想好好布置一下。没成想，居地居然搞得这么浓重。我觉得很好，喜庆。热闹，让人觉得心里舒坦。这是送给我的，嗯，就当是咱俩的定亲礼物，就是我的手艺有点粗糙，我觉得很好。怎么就直接挂身上了？不行不行，这么粗糙的手艺，被看到多丢面子呀、啊！我不嫌弃，你不嫌弃我嫌弃。现在世人皆知，义正王可是我的外室，要是让人家知道了我的手艺如此上不了台面，我的面子往哪儿搁、啊吃。嗯，对了，直木，来个鸡腿吧，你都没吃饭。哎，这个虾也不错。多吃点，这么多好吃的呢，你怎么不吃、啊？怕把衣服弄脏了呗？嗯、有这么轻功？有。那你打个看。供起来。哦，对了，我跟你说了，之前小姐也想给王爷做件衣服的，但是她手艺太差了，那么大一块布越剪越少，最后就只剩巴掌一样大，只能做一个荷包了。<笑>你你快吃点吧。不是，你怎么不吃啊？嗯，我吃，这鸭子不错，拿去烤了。王爷的皮宴，你能烤着吃？哎，你别冲动，别冲动！你回来，你回来！早知道。你要给我名分，我又何必自保自己是外事？定王殿下，只是后悔了。我早已是你的人了，如何能反悔？你何时是我的人了？我怎么不知道？现在，全定京的人都知道我
是你的人，还嫌不够。定王殿下，这般口子眼，有意思吗？我觉得，定王殿下这是在仗势欺人。那你也可以欺负我。我可以欺负你吗？当然真是的，这下没了顾忌，简直是无法无天。啊，穆大人，陛下召见。陛陛下，微臣参见陛下。平身。不知陛下召见微臣，有何吩咐？哦。朕宣你来，是有一些关于户部账簿的疑问，想与你探讨一二。陛下，您是觉得户部的账簿有什么问题？坐下吧。啊，臣不敢。坐下再议。谢陛下。只见，王爷，穆大人怎么还没回来？穆大人被陛下叫去了，到现在都没有回来，还没回来。是啊，已经两个时辰了陛下，时辰不早了，您看这户部账簿的问题，您还觉得？哦，的确不早了，也该用膳了。穆静家辛苦了，不如用完晚膳以后再出宫。穆、嗯、青要陪朕用晚膳，告诉御膳房，多做几道怀州的菜色。是，陛下。这恐怕不太妥当，有何不妥？正好朕也饿了，你陪朕用完晚膳以后，咱们再继续上堂。可是，陛下，议政王求见。议政王，你就说，朕公务繁忙，晚一些再跟他商讨。
是。